global community. Und vielleicht finden wir auch eine Lösung für die Probleme auf diesem Planeten darin, wenn wir einfach im Hinterkopf behalten, dass das Herz die Verbindung zu allen anderen Wesen auf diesem Planeten ist. So I'll get into that a little bit more, but I like to think that this essence is one of the three major essences that are transforming our world one human being at a time. Ich werde später noch ein bisschen genauer darauf eingehen, aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass Heart Spirit eine von den drei Essenzen ist, die ich habe, die die Welt wirklich verändern können, und zwar einen Menschen nach dem anderen. Sorry, I'm just looking for the next slide. Ah, okay. Okay, so in, um, in traditional Chinese medicine, in der traditionellen chinesischen Medizin, the heart is considered the monarch. Wird das Herz als der Herrscher angesehen. The enlightened ruler who governs the whole yeah. landscape of the body, mind and spirit. Der weise Herrscher über das komplette Sein von Körper, Geist und Seele. And he's successful, he or she is successful because he or she excels in insight and understanding. Und der Herrscher oder die Herrscherin ist deswegen so erfolgreich, weil er hervorsticht durch sein, durch sein Erken Erkennen und sein Verstehen. The, the monarch or the heart is the source of I vow, what Martin Buber uh, defined as soul to soul connection, our divinity meeting each other. Das Herz ist das Mittel, mit dem wir uh, unsere Göttlichkeit untereinander oder über unsere, über unsere Göttlichkeit miteinander in Verbindung treten können. Ich und du. So, the heart is responsible for our relationships with others, with ourselves and with spirit. Das Herz ist also verantwortlich für unsere Beziehung zu anderen, für die Beziehung zu uns selbst und auch für die Beziehung zum Göttlichen. The East Indians have a phrase, Namaste, which means literally, I honor the place in you where we are the same. In Indien gibt es die Begrüßung, die bekannte Begrüßung Namaste und die bedeutet wörtlich, ich ehre den Platz in dir, wo wir beide ein und dasselbe sind. The heart gives us the qualities, the opportunities to experience exuberance, passion, love, ja. laughter, joy, enthusiasm, inspiration. Das Herz gibt uns die Fähigkeit, den Überschwang, Liebe, Freude, ähm, äh, Enthusiasmus zu empfinden. And enthusiasm comes from the Greek word entheos, meaning to be in God. Das Wort Enthusiasmus entspringt dem griechischen uh, entheos, das heißt so viel wie in Gott sein. And inspiration comes from, I think, the Latin in spiritus, meaning to be in spirit. Und das äh, Wort Inspiration kommt vom Lateinischen in Spiritus, also in Spirit, in, in Geistigen sein. The heart meridian, the heart energy in Chinese medicine, grants us the gift of consciousness. Der Herzmeridian in der chinesischen Medizin, der traditionellen chinesischen Medizin, gibt uns das Geschenk des Bewusstseins. Of being aware. Conscious of ourselves, conscious of others, conscious of Mother Earth. Dass wir uns unserer selbst bewusst sind, dass wir uns anderer Menschen bewusst sind und dass wir uns auch der Mutter Erde bewusst sind. And the heart is challenged and nourished by and through communion and community. Und das Herz wird äh, sowohl herausgefordert, als auch, aber auch genährt durch Einheit und Gemeinschaft. 
When the heart is stressed, this is what happens. In Chinese medicine, Wenn das Herz folgendes. we believe that the heart takes the hit. In der traditionellen chinesischen Medizin sind wir der Überzeugung, dass das Herz den Schlag aufnimmt. Das Herz äh, äh, ist das Erste, was getroffen wird. When there is a great shock or surprise to a person that he or she cannot process right away, the overwhelming energy goes first to our hearts. Wenn also eine Person einen Schock oder eine Überraschung erlebt, die er oder sie nicht direkt verarbeiten kann, dann geht diese überwältigende Energie zuerst immer ins Herz. In fact, it's what Deepak Chopra and quantum physicists actually call a field response. Und field. Deepak Chopra, der äh, Quantenphysiker ist, hat das äh, eine Feldantwort, eine Feldreaktion genannt. And the heart's role in that is that it starts beating really fast to prepare the person for flight or fight. Die Rolle des physischen Herzens dabei ist, dass das Herz anfängt sehr schnell zu schlagen, um den Menschen darauf vorzubereiten, entweder zu kämpfen oder zu fliehen. And at the same time, chemical messengers are going to the adrenal glands to produce adrenaline to have the vitality, the energy to fight or flight. Gleichzeitig schickt das Hirn Boten oder das Gehirn Botenstoffen an die Nebennieren, die dann Adrenalin produzieren und ausschütten, damit wir einfach die Kraft haben, entweder zu kämpfen oder zu fliehen. The heart goes out of balance and the excessive energy is then distributed to the meridians, some of which also go out of balance. Und der Herzmeridian gerät dann aus dem Gleichgewicht und die überschüssige Energie wird abgegeben an weitere Meridiane, von denen einige wahrscheinlich dann auch aus dem Gleichgewicht geraten. And then if the energy is not stabilized, if the basic life force energy circulating in the meridians is not stabilized, the spirit, the spirit, the consciousness, the Shen becomes insecure. Und wenn dann die Lebenskraft, die im Körper zirkulierende Lebenskraft und die Meridianen nicht wieder ins Gleichgewicht kommen, nicht stabilisiert werden, dann fängt der Shen, das ist der Geist des Herzens, an, sich unsicher zu fühlen. So, for instance, here's an image of the front heart chakra from pranic healing. Hier ist ein Bild des vorderen Herzchakras aus der Prana-Heilung. And this is what the front heart chakra looks like when it's balanced, when it's in harmony, maybe when a mother is nursing her baby. When you look in your beloved. So sieht das Herzchakra aus, wenn es im Gleichgewicht ist. Zum Beispiel, wenn eine Mutter ihr Kind füttert. This is uh, the front heart chakra when it's balanced, whole and healthy. Das ist das vordere Herzchakra in seiner, im Gleichgewicht. And this is the back heart chakra, same thing. Und hier ist das hintere Herzchakra und da gibt es das Gleiche. When the uh, overwhelming stress experience happens, there's a tendency either for the heart chakra to shrink or to expand in a big way, so that instead of all the fibers, all the petals of the flower of that chakra being coherent, they become scattered and dispersed, and the energy isn't flowing smoothly. Wenn eine Person einen Schock erlebt, dann wird das Herzchakra sich entweder zusammenziehen oder ausweiten, sodass die feinen Fasern, die man hier sieht, nicht mehr, nicht mehr so kohärent und so schön miteinander arbeiten. So, when I was thinking about what nourishes the heart, I thought of this story from childhood, the Velveteen Rabbit. Als ich mir überlegt habe, was denn das Herz nähren und unterstützen würde, ist mir diese Geschichte aus der Kindheit eingefallen. Das heißt der Samthase. I don't know if it's so popular in Germany, but certainly in Canada, it's probably one of the most popular children's books. Ich weiß nicht, ob das Buch in Deutschland so bekannt ist, aber in Kanada ist es auf jeden Fall eines der beliebtesten, bekanntesten Kinderbücher überhaupt. And really, 
it tells us everything in this conversation between the bunny rabbit and the skin horse, both of whom are the child's toys in the book. It tells us everything about love and what nourishes the heart spirit. Die Geschichte erzählt uns alles über Liebe und was und alles, was den, den Spirit des Herzens nährt. So I'm going to read it to you in English, but we've prepared a slide for you to read yourself simultaneously in German. So the rabbit. Ich werde in Englisch vorlesen, aber wir haben vor, dass ihr das eher auf Deutsch lesen könnt. So the rabbit asks the skin horse, "What is real?" as they were lying side by side in front of the nursery fire. Does it mean having things that buzz inside you and a stick-out handle? Real isn't how you are made, said the skin horse. It's a thing that happens to you when a child loves you for a long, long time. Not just to play with, but really loves you. Then you become real. Does it hurt? asked the rabbit. Sometimes, said the skin horse, for he was always truthful. But when you are real, you don't mind being hurt. Does it happen all at once, like being wound up, he asked, or bit by bit? It doesn't happen all at once, said the skin horse. You become It takes a long time. That's why it doesn't happen to people who break easily or have sharp edges or have to be carefully kept. Generally, by the time you are real, most of your hair has been loved off and your eyes drop out and you get loose in the joints and very shabby. But these things don't matter at all. Because once you are real, you can't be ugly, except to people who don't understand. So, back to Chinese medicine. The fire, the fire is the, the spirit of the fire, because there are five spirits, one for each of the five elements. The spirits of, of fire is the Shen. Der Geist, das Feuerelement, es gibt insgesamt fünf Elemente und fünf Geister dazu, ist Shen. And literally it means consciousness. Und wörtlich übersetzt bedeutet es einfach Bewusstsein. When we uh, have some kind of shock or trauma, Consciousness tends to leave the body. We may faint. Wenn wir in Schock oder Trauma sind, dann kann das Bewusstsein den Körper verlassen. Zum Beispiel, indem wir ohnmächtig werden. We may become almost uh, schizoid, like uh, dual personality. Wir können auch in Richtung uh, Schizoid gehen, dass wir einfach unsere Persönlichkeit kurzzeitig aufteilen, aufspalten. Um. Shen is sometimes translated in Chinese medicine by the word God. Manchmal wird in der traditionellen chinesischen Medizin das Wort Shen auch einfach mit Gott übersetzt. And there's a point right here on the wrist that we use uh, in Chinese medicine called Shen Men, which literally means Gate of God. In der TCM haben wir einen Punkt hier am Handgelenk, der heißt Shen Men. Und der heißt wörtlich das Tor Gottes. And when we needle that point, we are harmonizing the flow of energy in the whole heart meridian. Wenn wir eine Nadel in diesen Punkt reinsetzen, dann harmonisieren wir damit den Fluss der Meridialenergie des Herzen, Herzmeridians. So this consciousness, this Shen, gives us the gifts of inspiration. Diese the possibility to be inspired by a sunrise or a sunset or a flower or a baby or 
whatever. Dieser, also dieses Bewusstsein von Shen gibt uns das Geschenk der Inspiration, dass wir inspiriert werden durch einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang oder ein Baby oder was auch immer. It grants us the capacity for insight. Es gibt uns die Fähigkeit, Einsichten zu erlangen. And insights are really, I would say, almost at the level of um, putting together something in a completely new way so that we discover something, so that we're able to heal something, so that we're able to transform something. Like, what I'm saying is that that moment of insight, that moment of seeing something completely differently and putting it together differently allows us to create miracles. Oh, Sabina, you need to get me, give me time to translate, okay? <laughs> so, um, can you repeat, please? Yeah. What I'm saying is that that moment of insight, what I mean by insight is that moment where somehow everything connects in a new way and we are able to then perform some kind of miracle. It's like time stopping. Wenn ich also Erkenntnis oder Einsicht sage, dann meine ich diesen Moment, wo wir wirklich Dinge auf eine vollkommen neue Art und Weise zusammenbringen, sodass das Wunder geschehen, dass wirklich die Zeit anhält. Das ist dieser dieser Moment, wenn uns eine Erkenntnis wirklich überfällt und etwas dabei heilen kann. I think that's it. <lacht> ja. And awareness. Und es geht um Gewahrsein. Awareness meaning that we have a greater capacity. When we're connected to our hearts, we have a greater capacity to embrace more and in a different way than when we're just operating from our brains. Und damit meine ich, dass wenn wir wirklich in unserem Herzen sind, dann haben wir die, eine größere Fähigkeit, das Leben und alles äh, anzunehmen, als wenn wir einfach nur in unserem Verstand unterwegs sind. And of course the heart also is responsible for our ability to, to experience, to feel compassion. Natürlich ist das Herz auch für unsere Fähigkeit verantwortlich, äh, Mitgefühl auszudrücken und zu spüren. A healthy Shen in Chinese medicine. In der traditionellen chinesischen Medizin bedeutet ein gesundes Shen. Has light shining from their eyes. Dass wirklich ein Licht in den Augen leuchtet has luster. It's called radiance. It's called the shen sometimes of the face. It's radiance. It's not redness, but it's just that all-inclusive embracing of reality. Um, man spricht auch manchmal in der TCM vom, vom Shen des Gesichts. Und da geht es nicht darum, dass das Gesicht irgendwie rot wird, sondern es geht darum, dass wirklich das, das Gesicht strahlt. Ja, wirklich die von Energie umgeben ist und strahlt. There's a feeling of connection and awareness. Es gibt da ein Gefühl von Verbundensein und Gewahrsein. If you've ever seen anybody who's on a lot of uh, psychotropic medication, often there's sort of a, a blankness over their eyes. There's no spark of fire there's no light of consciousness wenn man jemanden anschaut der länger auf psychopharmaka ist dann erkennt man dass in dem gesicht eine gewisse leere ähm, erscheint das heißt da leuchtet nichts mehr da, da strahlt nichts mehr or when someone is in some kind of depression the same kind of energy wenn jemand äh, depressiv is coming auch ähnlicher äh, die Energie nicht beobachten. Or sometimes just really bad people. Like really, we were looking on the internet last night and there was these people who are ruling countries who are just kind of got this really almost a dead look coming out of their eyes. <lacht> Scary. Das gilt auch für äh, einfach schlechte Menschen. Wir haben, gestern Abend haben wir ein bisschen im Internet gesurft und haben uns Bilder angeschaut von, ähm, von Despoten in Ländern. Und wenn man in deren Gesichter schaut, dann äh, sind die Augen von denen fast tot. 
So symptoms of heart problems or Shen disturbance, as we might call it, are things like insomnia, Symptome, dream disturbed sleep, anxiety, Sachen wie uh, Schlafstörungen, also Schlaflosigkeit oder uh, Palpitation, sorry? inability to concentrate, Unfähigkeit sich zu konzentrieren, Ängste, übermäßige Träume, being over talkative, wenn man zu sehr, zu, zu viel plappert, zu viel redet oder aber auch ängstlich ist und sich leicht erschreckt. So, I remember hearing a story, um, actually it was from Werner Her Erhardt, the founder of Est. And uh, he was taking his uh, seven-year-old son out sailing. Hat er eine Geschichte gehört äh, von Werner Erhardt, der hat seinen sieben Jahre alten Sohn mitgenommen zum Segeln. And this little boy started babbling, babbling, no, 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 like, do you think it's going to rain? And then, and then, and just talking, 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 talking. And finally, his father looked at him and said, ah, you're scared, aren't you? <laughs> and the little kid said, yeah. And he to and he to and 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 so even though fear in Chinese medicine is in the realm of the water element, no doubt, again, because the heart is recording all our experiences, it can be shown in the heart uh, meridian and in the fire element as well. Und obwohl die Angst in der traditionellen chinesischen Medizin eigentlich im Wasserelement zu Hause ist, um, ist aufgrund der Fähigkeit des Herzens, einfach alle unsere Erfahrungen aufzunehmen und aufzuzeichnen, sehr gut die Möglichkeit gegeben, dass sich Angst eben auch über den Herzmeridian ausdrückt. So, hyperactivity, not being able to settle down and be calm, and restlessness are also symptoms of Shen disturbance. Weitere Zeichen eines gestörten Shen ist zum Beispiel auch eine Hyperaktivität oder eine Ruhelosigkeit. So when we're looking for symptoms, there's a lot of activity, all froth and no beer kind of. Sorry, I couldn't hear you. Can you repeat? Yeah, I said it's it's when imbalanced fire energies or imbalanced heart energies can be demonstrated by people who are sort of seem to be hyperactive but not accomplishing anything like um, they have lots of stories to tell but they're not concretely doing anything about anything about the things that they seem to be concerned about menschen die uh, immer aktiv sind aber dabei nie was erreichen die können menschen sein bei denen die uh, schenenergie gestört ist das heißt die, die tun und uh, die, die tun dauernd dinge erreichen aber nichts dabei so maybe a, maybe a way to describe people who are in their heart is that they are doing their work with love, they're doing their relationships with love, they're doing their life with love, and they're able to stop and smell the roses. You know, that kind of person, that kind of energy. Menschen, die in ihrem Herzen sind, die tun zwar auch, aber die, erre die erreichen auch Dinge und vor allem sind sie in der Lage, zwischendurch mal Halt zu machen und zum Beispiel an der Rose zu riechen. Um, people who have no inspiration, who have no heart and soul in their life are missing this heart energy. Menschen, die keine Inspiration haben, bei denen einfach das Herz fehlt, die um, haben da einfach nicht diese, diese Herzensenergie. Or maybe it's just because they've got too much, uh, too much clutter, too much debris, too much memory in their hearts of the bad, painful experiences, so they're not now able to embrace life fully. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass die zu viele Trümmer und zu viele Verletzungen in ihrem Herzen gespeichert haben von all den schlechten Dingen, die ihnen passiert sind, dass sie jetzt nicht mehr in der Lage sind, einfach das Leben vollständig anzunehmen. 
So one of the ways we can heal the heart is through gentle touch. Eine der Arten und Weisen, wie wir das Herz heilen können, ist durch sanfte Berührung. Of course, by using essences. Natürlich auch, indem wir Essenzen verwenden. And of course, by connecting with others, experiencing community, deliberately participating in some way with other human beings. Natürlich auch, indem wir uns mit anderen Menschen verbinden, einfach die Gemeinschaft erleben und uns austauschen. And how do we cultivate Shen? Wie können wir unser Shen pflegen, kultivieren? Well, start to be a little self-reflective. Observe how you feel, how your heart feels in relation to certain people in your life. Fangt einfach an, selbst zu, euch selbst zu beobachten, wie das Herzzentrum sich anfühlt in Bezug auf andere Menschen in eurem Leben. Use some meditation practices. Meditiert. And they can be not just, you know, Uh, they can be things like journal writing, they can be things like mindful walking, drawing. Man kann auch Dinge tun wie uh, ein Tagebuch führen oder einfach bewusst spazieren gehen. And probably one of the most significant things is the ability to start to be able to feel your heart, the pulse of your heart in various places in your body. Eine der wichtigsten Sachen ist, dass man lernt, den Puls des Herzens auf in verschiedenen Bereichen des Körpers zu spüren. There is a whole meditation on this where you literally tell your heart to slow down and you bring your attention to your toes or your knees or your fingertips and you feel the heart as it is the monarch, the, the most important organ in Western medicine that, that allows the whole being to function. Es gibt eine ganze Meditation, bei der man sich darauf konzentriert, das Herz zur Ruhe zu bringen und dann sich fokussiert auf seine Zehen, auf seine Knie, um dort dann das Herz zu spüren. Denn wie gesagt, das Herz ist der Herrscher über das gesamte Sein. So now I want to tell you the story of heart spirit. Jetzt möchte ich euch allen die Geschichte der Herzbild Essenz erzählen. Because I love this story because it's not mine. Ich liebe diese Geschichte, denn es ist nicht meine Geschichte. In 1996 around, uh, a woman went back to Seattle from our Energy Medicine Class here in Canada. 1996 ist eine Frau, die an unserer Energy Medicine, an unserem Energy Medicine Workshop teilgenommen hat, zurück nach Hause nach Seattle geflogen. And she was already a Bach practitioner, so she already had a flower essence practice. Sie war ähm, Blütenessenzen Therapeutin, hat mit Bachblüten gearbeitet zu dem Zeitpunkt. And this one uh, client that she had, that she'd done a lot of work with over the years, came to her and said, Dee, I need to have all the essences that are in Sabina's book that are for the heart meridian, the heart protector meridian, and the heart chakra. I need all those essences. <clears throat> Und eine, äh, ein Patient, ein Patient, mit dem sie schon lange gearbeitet hat, kam zu ihr und sagte, Dee, ich habe in Sabinas Buch gelesen und ich möchte gerne alle Essenzen haben, die mit dem Herzmeridian, dem Herzchakra und dem Meister des Herzens zu tun haben. And she said, she said, but, but, but Scott, that would be like 20 essences. We, we don't make essences like that. We don't make formulas like that. Und sie hat gesagt, Scott, um Gottes Willen, das sind ja über 20 Essenzen. So, so, solche Mischungen mit solch vielen Essenzen machen wir überhaupt nicht. And he said, if I don't heal my heart, I'm going to die. Er sagte aber, wenn ich jetzt nicht mein Herz heile, werde ich sterben. And the way he said it completely made her understand. It was like a moment of insight and she completely understood that this is exactly what she had to do. She had to do exactly what he asked for. 
die Art und Weise, wie er das gesagt hat, hat ihr zu einem solchen Moment der Einsicht verholfen. Sie hat in dem Moment ganz genau verstanden, dass das das ist, was sie tun muss, und zwar jetzt. So she made the formula and he went home and he took two or three drops every 10 or 15 minutes. Sie hat ihm also die Mischung gemacht, er ist ja mit nach Hause gegangen und hat angefangen, die Essenz zu nehmen. Zwei bis drei Tropfen alle zehn Minuten. And this was over the course of a few days and after the weekend he went back to work and people were like stopping him and saying, hey, you look great. Did you take a vacation? Und er hat das ein paar Tage lang gemacht und nach dem Wochenende ist er wieder zurück zur Arbeit gegangen. Die Menschen haben ihn, die Kollegen haben ihn angehalten und haben gesagt, hey, das ist gut, was ist mit dir los, was du im Urlaub? You look great, how are you feeling? Du siehst großartig aus, wie fühlst du dich? He attracted a lot of positive energy to him over the next few days. Über die nächsten paar Tage hat er ziemlich viele positive Energie in sein Leben angezogen. And in fact, in fact, um, when he was shopping on the on the Tuesday night, he was in the store and he was over on the other side of the store and the cashier who usually was sort of a grumpy old woman with him she's saying hey scott how are you doing how are you feeling und als er abends einkaufen war in seinem in dem laden wo er normalerweise einkauft hat die kassiererin die normalerweise recht muffig ist eine muffige alte dame war hat quer durch den laden gerufen hey scott wie geht's dir it felt like everybody wanted to connect with him es war es fühlte sich so an als ob It felt, like everybody, it felt like everybody was seeing him in a new way. Es schien so, als ob ihn jeder auf ganz neue Art und Weise sehen würde. And it felt like for him, inside him, it felt like the burden that he carried from being thrown out of his family home when he was quite young in his early teens when his parents found out that he was gay für ihn fühlte sich so an als ob die last die er sein ganzes leben lang mit sich herumgetragen hat weil seine eltern ihn sehr früh aus dem haus geworfen haben als sie herausgefunden haben dass er schwul ist and working through his sexual identity and working through the loss of the support of his family of origin working through all the hurt and pain that his heart sustained as he navigated through his life journey all of a sudden dissipated disappeared was erased und all die die belastung die er mit sich rumgetragen hat durch den weg den er gegangen ist durch seine durch das herausfinden welche sexuelle identität er hat und die schwierige beziehung zu seinen eltern all das was ihn belastet hat schien auf einmal wie verschwunden zu sein so when he went back to his practitioner and told her all these experiences, she decided, well, this wasn't just a one-off uh, formula for one of her clients, that maybe she should do a little bit of experimenting with it. Und als er dann zu seiner Therapeutin zurückgekehrt ist und ihr all das erzählt hat, hat sie sich entschieden, dass das ähm, viel, zu, viel zu toll ist, um das bei diesem einen Mal zu belassen. Das heißt, sie hat angefangen, mit dieser Mischung zu experimentieren. And so one of my favorite stories is the one about somebody who put it in a bowl of water for a feral cat, a cat that is living in the wild and is not really connected to humans because it's been harmed so badly by humans. Und eine der Geschichten, die dabei rausgekommen sind, die mir besonders gut gefällt, handelt von einer von einem einer Person, die die Hartwürdetropfen in eine Wasserschüssel für eine Großkatze gegeben hat, eine Großkatze, die in der Wildnis lebt die normalerweise nichts mit Menschen am Hut hat, die aber von Menschen sehr, sehr äh, stark verletzt worden war. And so this cat would like sneak out from under the building and eat the food and drink the water, but would never have any connection with the human. And after the heart spirit was in the water, um, after about, oh, I don't know, uh, four or five days, the... Um, The cat came out and actually sat with the person that had been putting down the food in the water and allowed itself to be stroked and petted and like that. War keine, war keine Großkatze, sondern nur eine Wildkatze. Ähm, und tatsächlich war es so, dass normalerweise diese Katze äh, sich nie unter dem Haus vorgetraut hat, außer wenn kein Mensch da war, dann hat sie schnell gefressen, hat getrunken und sich dann wieder verzogen. 
Nach ein paar Tagen mit dem Hard Spirit in, der, in dem Wasser ist es aber so, dass die Katze, ist es so gewesen, dass die Katze auf einmal zutraulich geworden ist. Sie ist rausgekommen, sie hat sich streicheln lassen. And then when she herself decided to take it, because she'd had kind of a tumultuous life. Und als sie entschlossen hat, die Essenz zu nehmen, ihr Leben war vorher auch schon ganz schön turbulent gewesen. She, um, uh, she had done what her parents had wanted her to do, and she had married this American guy instead of the guy that she was in love with, this older guy in uh, Europe that she was in love with. She married the American guy. Den, um, and uh, sie vorgesehen hatten, anstatt dass sie den älteren Mann, den sie eigentlich liebte, und der lebte in Europa, statt dass sie den geheiratet hatte. Sie hat den Amerikaner geheiratet. And the uh, American guy left her for a younger woman. Der Amerikaner hat sie daraufhin dann für eine jüngere Frau, jüngere Frau verlassen. So in the context of Chinese medicine, that would be considered an injury to the heart, right? Im Kontext der traditionellen chinesischen Medizin würde man das sehr wohl als eine Verletzung des Herzens ansehen. And also in the context of Chinese medicine, even her making the choice to do her parents' wishes would be an injury to the heart. Und immer noch im Kontext der traditionellen chinesischen Medizin würde schon die Entscheidung, die sie getroffen hat, sich den Wünschen ihrer Eltern zu beugen, eine Verletzung ihres Herzens bedeuten. So all these memories are stored in her heart energy field, right? Also And she takes the essence, die im Energiefeld ihres Herzens gespeichert sind. She takes the essence and she goes into some kind of almost 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 like a paralysis. She said she went to bed for five days. Und sie hat die Tropfen genommen und war wie paralysiert, wie gelähmt. Sie ist ins Bett gegangen und da für fünf Tage geblieben. And then she got up and she felt this incredible lightness of being. Dann ist sie aus dem Bett rausgekrochen, ist aufgestanden und hat diese unglaubliche Leichtigkeit des Seins gefühlt. And the following summer she went back to Europe and reconnected with the love of her life. Und im darauffolgenden Sommer ist sie dann nach Europa gereist und hat sich mit dem Mann, den sie eigentlich liebte, wieder hat, hat Kontakt aufgenommen mit ihm. Um, we've had people use heart spirit for their hypertension, for high blood pressure. Wir wissen von Leuten, die heart spirit für Bluthochdruck verwendet haben. We've had people use heart spirit a lot in the dying process to stay in the heart center and be able to let go easily. Wir uh, kennen auch genügend Fälle von Menschen, die uh, heart spirit während des Sterbeprozesses verwendet haben, einfach um in diesem schwierigen Prozess in ihrem Herzen im Herzzentrum zu bleiben und los, leicht loslassen zu können. I think, the, I think the key though is the fact that it resonates at the perfect frequency at what anybody's heart would resonate at, like those chakra images that I showed you at the beginning when they're perfectly balanced and healthy. Ich denke aber der eigentliche Schlüssel ist, dass die Heart Spirit Essenz wirklich auf der perfekten Frequenz in Resonanz mit dem Herzen und dem Herzchakra der jeweiligen Person äh, ist, oder in, dieser, in Resonanz damit tritt, so wie die Bilder, die ich euch jetzt gerade noch mal zeige. That they're kind of giving us this, uh, you know, this golden, pinkish light energy. Sie gibt uns diese, diese goldene, leicht rosafarbene Energie. Um, sorry, I'm just looking for the pointer. Sorry. Anyway, never mind. Okay. Sorry, technical. Ah, there we go. Thank you. Okay. So... Also. So this essence was so important that of course we had to make an oil and a spray out of it. Diese Essenz ist für uns natürlich so wichtig, dass wir auch ein Spray und ein Öl mit ihr gemacht haben. 
And the, the fragrance, the aromatherapy that we use is a beautiful organic uh, rose oil from Bulgaria. Der Duft, den wir dafür verwendet haben für das Spray und das Öl, ist ein wunderbares Bio-Rosenöl aus Bulgarien. But you know, the reality is that what we are doing here is we're we're sharing the essence, not necessarily the aromatherapy. I mean, that's a good way to get it as well. But I mean, essentially, as far as I'm concerned with all our oils and sprays, it's the essence that is the catalyst for how they work. Um, und da ich mit den Essenzen arbeite, ist es für mich vorrangig die die sind für mich vorrangig die Essenzen, die da drin sind und nicht so sehr der Duft aus aromatherapeutischer Sicht, obwohl der auch natürlich unterstützt und vielleicht helfen kann zu verstehen, worum es dabei eigentlich geht. So going back to the beginning for a second, um, the first thing that Scott noticed was that people responded differently to him after he had done this course of taking the essence every 10 to 15 minutes, two to three drops, right? For four or five days. Nochmal zurückzugehen, was Gott aufgefallen ist, ist, dass die Leute auf einmal angefangen haben, anders auf ihn zu reagieren, nachdem er eine Runde von den Essenzen genommen hat. Zwei bis drei Tropfen, alle zehn Minuten, das Ganze über drei bis vier Tage. So I began to see essences, or this particular essence, as the attraction of of um, of energy, of community energy, of heart spirit energy into our life. Aber also dadurch angefangen zu verstehen, dass es bei Essenzen unter anderem darum geht, einfach Energie in unser Leben reinzuziehen, diese Herzenergie, diese Verbindung der Gemeinschaft. So stabilizing our heart center in such a way that we're at some kind of a zero balance, we're at some kind of coherent state, and that what is nourishing to the spirit then will come in automatically, we'll attract that. Wir versetzen uns also selbst und unser Herzzentrum in einen stabilen, kohärenten, schlüssigen Zustand, sodass ähm, alles das, was wir in unserem Leben haben wollen, dass wir das anziehen können. Okay, so before I, um, I think that would be actually a good place to stop and see if anybody has anything they want to say back to me. Vielleicht ein guter Zeitpunkt jetzt mal zu fragen, ob es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwelches Feedback. Ähm, das kann entweder über die, äh, über die Fragen- und Antwortenbox geschehen, äh, ich kann aber auch theoretisch, wenn jemand was sagen will, das Mikrofon freischalten, vorausgesetzt, Sie hatten ein Mikrofon an eurem Rechner. Wenn jemand was sagen mag oder was schreiben mag, dann ähm, möge er sich zu erkennen geben oder sie, besser gehört. No questions by now. Okay. So, do you have any, do you have anything you want to say to me, Kirsten? Uh, like what? <laughs> like... Well, I don't know, I mean... I <laughs> uh, no, I, I'm, really, I'm really good. I really like, uh, I like to hear the, the story of the hot spirit essence every time again, <laughs> over and over again. Great story. It's one of my favorites, and sometimes I just tell the story about the cat um, because that's really powerful. Ich habe gerade um, das hat wieder gesagt. Ich habe mich gefragt, ob ich was sagen möchte, und ich habe gesagt, ich, ein, ich liebe es, diese Geschichte über Hard Spirit immer wieder zu hören. Ich habe sie wirklich jetzt schon oft gehört und sie ist jedes Mal wieder schön. Sabina sagt, sie äh, mag die Geschichte auch sehr. Und manchmal erzählt sie nur den Teil der Katze. Sometimes you. The other thing is, I think that the other thing is that I think that heart spirit. We usually use um, we usually use balancer in situations of post traumatic stress, but maybe that's just for the immediate sort of bringing somebody back into their body and connecting them with the earth, right? Whereas heart spirit, I think, clears away the debris that is likely to get stuck there if we don't move the energy through. Und äh, wenn wir mit jemandem in einer akuten Situation arbeiten, ähm, 
<lacht> ist es normalerweise so, dass wir den Balancer benutzen, um der Person zu helfen, einfach mal wieder mit den Füßen auf den Boden zu kommen. Hard Spirit hingegen wäre die Essenz, die man verwendet, um die Verletzungen und den, äh, den Schutz, den emotionalen, der im Herzen durch solche Schock- und traumatische Situationen entstanden ist, aufräumen zu können. So, even in the most amazing relationships, there is times, for instance, when um, people aren't necessarily hearing each other well. They aren't connecting with each other well. They aren't communicating easily. Um, and I remember once in, in our relationship, my relationship with Michael, and so we went to look for an essence, and he started taking the heart spirit essence. And really, if I, if I really thought about it, I don't think his behavior changed. I don't think the words he said changed. But something did change because my reactivity to how he was being stopped. Und in jeder Beziehung, auch wenn die noch so gut ist, gibt es immer Momente, wo man sich nicht gegenseitig zuhört, wo man sich nicht versteht, wo man einfach Stress miteinander hat. Und ähm, vor vielen Jahren haben Michael, da habe ich überlegt, welche, welche Essenz für meinen Mann Michael gut wäre. Und er hat Hartz Bild genommen. Und äh, selbst äh, wenn ich den, das Gefühl, nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass sich sein Verhalten geändert hat dadurch, war es doch so, dass die Art und Weise, wie ich auf ihn reagiert habe, äh, sich schon geändert hat. So I guess in a way it's, uh, it's not just about erasing the memory of past trauma that is retained or can be retrained retained in the energy body of the heart. Also nicht nur um die, die Auflösung von emotionalen Traumen, die in dem, in der, im Energiefeld des Herzens zurückbleiben und da festgehalten werden. But having cleared that away, it's the ability to attract new nourishing life supporting energy to the body mind by nourishing the shen by nourishing the spirit. Und es geht auch darum, dass wenn man die wenn man aufgeräumt hat und diese Energie aus dem Herzzentrum aufgelöst hat, dann kann man damit anfangen neue unterstützende und fördernde Energien in sein Leben zu ziehen, anzuziehen und in sein Leben zu bringen. And there's a question. Okay. So the question is, is heart spirit only for high blood pressure or in general also, also for low blood pressure? Um, I think as with all essences, they have a self-adjusting capacity. Frage is, my inclination as a health, my, my inclination as a health professional would have been not to give heart spirit to somebody who had an excess condition. But in fact, people did it, and it proved to be uh, equilibrating, so or recalibrating, so that it was even. So I feel comfortable saying it can be either. Okay. Die Frage lautet, ob Heart Spirit nur für hohen Blutdruck unterstützend ist oder auch bei niedrigem Blutdruck hilft. Und die Antwort ist, obwohl Sabina als ähm, als Therapeutin normalerweise die Essenz nicht in extremen Situation, also sprich bei zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck geben, gegeben hätte früher, äh, ist es doch so, dass die Erfahrung zeigt, dass die Essenz sehr einfach regulierend ist. Das heißt, wenn es zu viel ist, dann äh, reguliert sie nach unten, wenn es zu wenig ist, reguliert sie nach oben. Okay, so uh, the, uh, the question uh, needs to be specified. Uh, the, uh, it, is it uh, also for the um, for the the lower value that's too high? What's it? Uh, systolic. Sorry. The systolic. Is it for low blood pressure as well as high blood pressure. No, it's the uh, no, blood pressure is always too uh, too uh, too uh, value systolic and diastolic. Is it good if both are too high, or one of, or only one of them is too high? I, I, um, I, I don't have that specific data. 
Also die Frage war, ähm, I think we need geht, äh, hilft, unterstützt Herzbild auch, wenn der untere Blutdruckwert zu hoch ist. Also so entweder systolisch oder diastolisch. Und die Antwort lautet, ähm, so spezifische Daten haben wir nicht über dieses Thema. I think we need to think of essences, or I think we can think of essences as the range of vibration that is um, healthy for any given organ or system. Wenn wir an Essenzen denken, dann können wir sie einfach sehen als das Spektrum an Schwingung, an Frequenz, die gesund, der gesund, den gesunden Bereich darstellen für das jeweilige Organ oder System. And that still allows for individual differences, and that still allows for age differences, and that still allows for the differences between, for instance, an athlete who's working out all the time who might have a very slow pulse rate and a very slow heart rate, as opposed to somebody who's, you know, diabetic. There has to be a range of vibration that is healthy for this physical organ called our heart. And what I would like to believe, what I do believe about essences is that when we are able to know which meridian they correspond to or which chakra they correspond to in terms of our energy bodies, that essence will provide that range of energy for that particular organ or system. <sighs> okay. So, um, um wenn, wenn wir sagen, dass es einfach um allgemein um eine, einen regulierenden äh, Einfluss geht, dann lässt das natürlich zu, dass es Unterschiede gibt zwischen men jungen Menschen, zwischen alten Menschen, zwischen Männern und zwischen Frauen, zwischen Athleten und Kranken. Das heißt, die Essenz äh, sorgt einfach dafür, dass ähm, das spezifische Organ für den Menschen, so wie er ist gerade, in einen, <lacht> unterstützt wird, wieder in einen Zustand zu kommen, der für ihn im gesunden Bereich ist. Und ganz hilfreich ist es, wenn man ähm, weiß, welche Essenz zu welchem Funktionskreis gehört, äh, dann kann man einfach beobachten, wie es, ähm, oder kann man davon ausgehen, dass die Essenz dem jeweiligen äh, Funktionskreis hilft. So, there's another question. Does heart spirit help persons with long lasting depression, depressions? Hilft Heart Spirit Menschen mit lange andauernden äh, Depressionen? Um, it would be one of the ones I would select. You know, when I work with essences with people in my practice, I usually try to put together formulas that are very specific to their situation right now. So it might vary but in a pinch i would give them heart spirit for sure <laughs> uh, give me the opportunity to translate okay um heart spirit heart spirit wenn ich nicht eine essenz nicht auswählen würde aber normalerweise wenn ich mit menschen arbeite versuche ich den individuelle mischungen zusammenzustellen die wirklich ganz 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 spezifisch auf deren situation ausgerichtet sind so answer complete Okay, next question. I have to tell you something. I have to tell you something. One of the ingredients, of course, first of all, you need to know that these are not the, um, the essences in the current book because the first book didn't have the second set of sea essences and is also missing 11 flower essences. Okay. So heart spirit is a unique con 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 co composition that came before some of the essences that are currently available were available. Okay, so the heart spirit has uh, more essences than written in the book or not all the essences that relate to the heart, chakra, meridian, etc.? Not all the essences that are in the current edition of the German book or the current edition of the English book either. Eine yeah. Sache muss man vor, vorneweg noch wissen und zwar die heart spirit essence ist entstanden bevor die äh, äh, Einzelessenzen, die es heute alle gibt, so vollständig waren. Das heißt, Heartbird enthält nicht alle Essenzen, die es heute gibt für den Herzmeridian, das Herzchakra und den Meister des Herzens. 
But what I want to say, I want, I want to mention two of the essences that are in Heart Spirit. One is Nutka Rose. Ich möchte aber zwei erwähnen, die in dem uh, in Heart Spirit drin sind. Die eine heißt Nutka Rose. Which is the wild rose in our woods around here in Canada on the West Coast. Das ist eine wilde Rose, die wächst überall in den Wäldern hier an der kanadischen Westküste. And uh, no doubt roses have a very large presence on our planet. Und ohne Zweifel and a very präsent auf unserem Planeten. And a very um, special signature because of course they're they're delicate and they're beautifully fragrant. I mean the old roses, but then they have these thorns. Auch die, uh, die Signatur ist sehr, sehr interessant und sie sind sehr zart und zerbrechlich und duften wunderbar, aber gleichzeitig haben sie diese Dornen. So it's a it's a perfect signature, a perfect representation about how we want to keep our our hearts delicate and soft and gentle and open and be able to withstand the thorns of life experience. Das ist der perfekte Ausdruck, wie wir unser Herz selbst einfach zart und sanft und, äh, und duftig halten wollen und gleichzeitig aber den Dornen des Lebens widerstehen wollen. And, and going back to the depression question, und um nochmal auf die Frage nach der Depression zurückzukommen, One of my students in the very early days of the classes, like the mid 90s, said, "Oh, Nutka Rose is like the Prozac of flower essences." Uh, und um, vor vielen, vielen Jahren, ungefähr Mitte der 90er, hat einer meiner ersten Schüler in den Seminaren, die ich gegeben habe, gesagt, "Wow, Nutka Rose ist wie das Prozac um, für unter den Blütenessenzen." Also das ist ein Stimmungsaufheller. And, and, and another essence, there's 20 essences all together, I've got the card, there's 20 essences all together, but another of the essences that is in the formula is my personal ally. Eine andere Essenz, die in der, in der Mischung drin ist, und zwar ist es mein persönlicher äh, äh, Verbündeter, es sind insgesamt 20 Essenzen in Hand. And I didn't I didn't think to put it in the slideshow, but here's a picture of it. Jellyfish. Nicht in den uh, in den Folien dabei, aber hier ist das Bild und zwar ist es Jellyfish, die Qualle. Which of course is the signature. I mean, look at the signature. It's transparent. Schau dir die Signatur mal an. Das ist durchsichtig. It's it's soft. Das ist die Qualle. It's flexible. It's fluid. Es ist biegsam. Es ist flüssig. It moves gracefully and easily. Sich leicht und anmutig. It's got uh, it's got four um, four uh, compartments like like our physical hearts sind do. Hier kann man zu sehen, die uh, haben wir ja auch uh, im Herzen, in unserem physischen Herzen. And it's for being present, being in the moment. Und die Jellyfish Essence hilft uns dabei, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Es muss for being able to deal with what is. Um dann, damit wir in die Lage versetzt werden, damit umzugehen, was gerade ist. So there's more question. And you know, is there no. another question? Two, two actually. So, oh, okay. <lacht> So do you want me to, to ask you the question? Okay. Um, uh, the next question is, uh, it's related to diabetes. So uh, they say people with diabetes lost the sweetness of life. So uh, you, you mm. would think that they have been hurt. Uh, would you give them heart spirit to give them a better access to their to their A wounded heart. Ich stelle, sorry, ich stelle die Frage noch mal auf Deutsch. Ich habe in Bezug auf Diabetes, man sagt, die Süße des Lebens ist verloren gegangen. Also gehe ich davon aus, dass es Verletzungen gegeben hat. Könnte man dann nicht auch Heart Spirit geben, um den Menschen einen besseren Zugang zu geben? 
you know, I, I might... I might give them heart spirit for them to connect with their own um, Shen so that they can find their way and maybe find out what this incarnation is about for them. Die Menschen vielleicht schon ein Heart Spirit geben, einfach um ihnen zu helfen, in ihre Verbindung mit dem eigenen Shen aufzunehmen, damit sie rausfinden können, worum es bei dieser Inkarnation eigentlich geht. But if I was going to try to physically heal the diabetes, ich aber versuchen würde, die Diabetes auf körperlicher Ebene anzugehen, I would probably be looking at other essences that individual essences that are related to the spleen channel in Chinese medicine. Dann würde ich wahrscheinlich äh, vorrangig nach Essenzen suchen, die in Verbindung äh, zum Milchpankreas Meridian der traditionellen chinesischen Medizin stehen. And maybe even the liver. Vielleicht auch in Bezug zum Lebermeridian. You know, I'm not so big on having these formulas just to um, fix something. I think the tradition that we learned from Edward Bach was that we treat the person, not the disease. So, so heart spirit would be a good intervention to help them connect with their spirit and I, I like that idea but in terms of working with an individual diabetic I would want to be very much more specific about what the imbalance is and use essences that go directly to that imbalance. Und äh, in der Tradition der Blütenessenzen, so wie es schon Dr. Bach gesagt hat, dass man den Menschen behandelt und nicht die Krankheit, <lacht> fokussiere ich mich äh, wirklich äh, hauptsächlich darauf, nicht einer Essenzenmischung zu haben, die für einen Zweck ist, sondern ich würde mir den Menschen einfach sehr, sehr genau anschauen und versuchen herauszufinden, wo die Ursache, die Wurzel seines Problems ist. Und dann würde ich die Essenzen auswählen, die direkt mit dieser Ursache arbeiten. Okay, next question. Um, when Scott did take the essence, um, did he take it uh, um, From direct, directly from the bottle, or did he uh, put it into water? Um, als der Scott die Essenz genommen hat aus der Geschichte, uh, hat er die pur oder im Wasser genommen? Und wie lange? And how long did he take it? I'm pretty sure that in the first dosage, he just took it right out of the bottle. Ja, sicher, in, And that's why it was kind of like a big bang. Im ersten Schwung die uh, Essenzen direkt aus der Flasche genommen hat. Das war wirklich ein großer Knall für ihn. But generally, when I'm working with combinations, unless it's a crisis situation, I'm just suggesting to people that they use 11 drops in the morning and 11 drops at night. Normalerweise, wenn ich immer mit Essenzen arbeite, und zwar dann, wenn es jetzt nicht gerade eine akute Krisensituation ist, dann empfehle ich den Leuten einfach 12 Tropfen zu nehmen. 11, äh, Entschuldigung, 11 Tropfen zu nehmen, zwar 11 morgens und 11 abends. And if you're inspired to do something different, then trust yourself. Wenn ihr die, das Gefühl habt, das irgendwie anders machen zu wollen, dann vertraut diesem Gefühl, vertraut euch selbst. And the other thing is that sometimes I suggest to people who really feel like they are going to want to move a very big load of memories, let's say. Was ich manchmal auch tue. I suggest der her, uh, hergekommen ist und einfach einen riesigen Berg an Erinnerungen loslassen möchte. I suggest that instead of uh, taking the essences when they're going to work, you know, and they have to be in a store all day where they're dealing with customers or they have to stand up in front of their classes and teach people, I suggest that maybe they don't do it. Like if they really have an intention to heal something or to release something big, I suggest that they do it on a weekend or when they can have a couple of days to just allow the process to notice what's going on with them, you know? Und wenn also jemand wirklich eine große Aufgabe davor sich hat, dann schlage ich auch öfters vor, dass sie äh, nicht die Essenz gerade nehmen, bevor sie zur Arbeit gehen, insbesondere natürlich nicht, wenn sie den ganzen Tag im Geschäft stehen müssen oder von der Klasse und unterrichten, sondern dass sie die Essenz dann bewusst nehmen, wenn sie die Zeit haben, mit dem Prozess umzugehen, der dadurch angestoßen wird. Wenn sie also übers Wochenende Zeit haben oder einfach ein paar Tage Zeit haben, sich um sich selbst und um ihren Prozess zu kümmern. 
And in that regard, I think one of the gentlest ways to receive essences is in bath therapy. Und wenn ich das so sage, dann sage ich auch, dass ich der Überzeugung bin, dass die sanfteste Art und Weise, wie man Essenzen anwenden kann, einfach ist, wenn man mit ihnen badet. Badewasser. So to to put the heart spirit drops in a bath and absorb it that way and then maybe you know do it before you go to bed at night and then notice what your dreams are i mean there's gentle gentle ways of using this gentle medicine gibt sehr sanfte äh, art und weisen wie man diese essenz anwenden kann zum Beispiel eben einfach ins badewasser zu gehen und es auf diese art und weise aufzunehmen oder aber direkt vor dem schlafen gehen und dann zu schauen was man träumt so next question is how could you uh, give the essence to a, to a horse uh, would you Uh, take the oil and rub it into its, uh, its skin, or uh, should it be? Uh, if you do that, should it be close to the heart chakra, uh, or does the essence find its way? <laughs> Because the horse won't Not fit into the. Not necessarily. I often. Uh, I sorry. often with an animal. I often just. Die Frage war, um, wie könnte man einem Pferd die Essenz geben außer der oralen Einnahme? Ging ja auch das Öl einzureiben ins Fell. Sollte es in der Nähe des Herzchakras sein oder findet die Essenz eh ihren Weg? Denn in die Wanne passt das Pferd nicht. With, with an animal, I often just put the drops on my hand and then put it over their head. Bei Tieren mache ich das oft so, dass ich mir einfach die Tropfen auf die Hände gebe und dann den Kopf damit streichle. Okay. Next, äh, nächste Frage, kann das Öl einem Massageöl beigegeben werden zur normalen Massage oder für eine physiotherapeutische Massa Massage? Can you add the hot spirit oil to a massage oil for a, a, a thera therapeutic massage? Absolut. Absolutely. Absolutely. Ja, definitiv und absolut. Yeah. Okay. So, if that's everything, I think it wasn't as bad as it might have been. I think it was actually quite good and I really had fun and I really appreciate you doing this, Karsten. Thank you. Um, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann, um, dann möchte ich mich bedanken. Ich habe uh, eigentlich mit Schlimmerem gerechnet, was die technische Seite angeht. Ich fand es aber jetzt unterm Strich echt klasse und es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. And I, I look forward to doing another one like this. Ich freue mich schon darauf, das zu wiederholen. But I also look forward to coming to Germany in November. Und ich freue mich aber auch schon drauf, nach Deutschland zu kommen, vielleicht im November. And playing with you guys with abundance. Und ich äh, freue mich drauf, mit euch äh, mit dem Thema Wohlstand und Fülle zu spielen. So feedback, it was very, uh, very exciting and very inspiring. Thank you. Thank you. Thank you. And if any of you participated in the Jam Research Project, I'm, uh, I'm a little busy this week because my week-long retreat is starting on Saturday. But early May, for sure, I'm going to compile the information and give it back to you guys. Und falls jemand von euch an dem äh, an der Studie teilgenommen hat mit der mit der 12 Gems Essence, ich bin momentan sehr sehr ausgelastet, weil mein äh, mein Workshop über eine Woche, den ich als Retreat äh, draußen in der Wildnis halte, der steht jetzt unmittelbar bevor, deswegen habe ich noch nicht die Zeit gehabt, das alles zusammenzutragen und auszuwerten, aber <lacht> Anfang Mai wird es soweit sein, dann werde ich euch die Informationen zukommen lassen. So thank you and namaste. Thank you too, Sabina. Danke dir, Sabina. You're welcome. I will say some closing words. Um, ich möchte bei allen okay. Teilnehmern bedanken. Ich fand es äh, dafür, dass wir das das erste Mal gemacht haben, fand ich es jetzt auch ziemlich cool. Und wir werden vielleicht äh, noch das ein oder andere, uh, just a second, uh, zack. Ja, vielleicht gibt es auch das eine oder andere, was man äh, besser oder eleganter oder sanfter machen kann, aber ich denke, es hat schon ganz gut geklappt und wir werden 
Ähm, solche Sachen regelmäßig machen. Ähm, ich habe das vor, einmal im Monat zu machen. Ähm, und zwar wird die nächste voraussichtlich sein, die Sandra Epstein von Aretama Essenzen. Äh, da werde ich aber über Facebook <lacht> und über Newsletter Bescheid geben. So, insofern ähm, möchte ich mich nochmal bei allen Teilnehmern bedanken und ich freue mich drauf, schon alle und mehr wiederzusehen beim nächsten Mal. Vielen Dank.